É isso aí, meus amigos, de todas as manhãs. A gente está aqui junto, mais uma vez, para entender o propósito de Deus para as nossas vidas. E o propósito de Deus é que você seja simplesmente filho. E aí todas as coisas vos serão acrescentadas. E eu tenho aqui a presença do Felipe Vilela nessa manhã. Bom dia, queridão. Bom Tudo dia, bem? Bom dia, Mônica. Tudo bom? É um prazer estar aqui com você. Bom dia a todas as pessoas que estão nos assistindo e... A gente vai aí é, né? trocar essa Seguindo. ideia. Nós hoje de verde hoje, esperança. Estamos é. aí parecendo uma esmeralda, né? É verdade. <risos> Também a presença aqui do DJ Grilo junto com a gente nessa manhã. Uma manhã diferente, né, Vilela? Bem diferente. Um som diferente, né? Nomenclaturas diferentes. E eu digo pra ti assim, ó, que até fazer, porque eu participei junto com o Felipe do trabalho, você tá lançando agora cinco pedras lisas, né? Isso. Mas antes até da gente falar um pouquinho do. Como é que é mesmo o mix nomezinho? Mixtape. Chique, né, gente? Aí, pra mim não esquecer, EP, mix É um monte tape. de nome, antigamente era mais fácil, <risos> agora final, tá é mais música, né? é música, é música. Música boa, música abençoada. Mas o Felipe, assim, há quanto tempo já você tá caminhando com o Senhor? E você tem um legado, assim, né? Você trabalha com jovens, trabalha com adolescentes, mas o Felipe, né? Essa construção de Deus na vida do Felipe, pra chegar onde você tá hoje. Acho que é uma longa história, né? Uhum. Uma história bem longa, mas... Resumidamente, eu, eu, eu vim de um, de um passado não muito legal, eu tive uhum. um envolvimento com as drogas, conheci as drogas muito cedo, é, vim de uma família que não tinha uma estrutura né, bacana, familiar, ideal. Então, acabei conhecendo as drogas e conheci Jesus através de uma casa de recuperação, uhum. onde eu tive a oportunidade de ficar ali sete meses e conhecia Jesus ali na casa de recuperação, restauração Shalom. Uhum. Depois tive a oportunidade de ir para o seminário, fui para a MCM logo em seguida. Olha que então, legal. vem de uma caminhada com Deus. Tinha 15 anos quando fui é, para essa casa de recuperação, 16 anos quando ingressei no seminário, 15, uhum. 16 anos. Uhum. E aí venho, né? Tive alguns deslizes no caminho. Uhum. É, meus 18 anos, assim, meio que em crise existencial, <risos> até os meus 20 anos eu fiquei afastado de Jesus. E com 20 anos eu voltei, com 21 conheci a minha queridíssima esposa. Josi, linda, e né? Estou aí até hoje, graças a Deus, a gente tem dois filhos já e estou nessa caminhada com o Senhor. E é tremendo, Felipe, porque eu vejo assim, ó, o Senhor, ele tem planos com Todos os tipos de pessoas, todas as nacionalidades, todos os ritmos, né? Porque a música, em essência, ela é divina, entendeu? Seja o rock, seja o samba, seja o reggae, seja o que for. Mas Deus te deu algo bem específico e bem tremendo, assim, né? Que é o, o, o rap, o hip hop. E algo assim, algo que eu acho muito tremendo na vida do Felipe, é a questão das composições, né? E as composições, assim, elas falam que são verdades vividas por você, são mensagens. Fala um pouquinho dessa questão das composições, que eu acho bem importante. Eu acho né? que a, a poesia, ela nasceu na minha vida quando eu tinha, talvez, a idade do teu filho, assim. Uhum. Eu fui fazer uma redação na escola e o tema era Se Eu Pudesse. Uhum. E, eu, e, eu, e aí propuseram esse tema, Se Eu Pudesse Alguma Coisa, a professora Sim. propôs de português. E, então eu fiz uma redação toda rimada uhum. Eu tinha nove anos, dez anos Então aquilo me chamou a atenção e chamou a atenção também da escola E eu comecei então a, a me desenvolver no sentido de rima Foi desencadeando o talento que estava ali Exatamente, dentro Exatamente, né? é, eu vi essa facilidade que eu tinha de brincar com as palavras Era uma, uma uhum. petidão, que, algo que Deus me deu e, uhum. Então eu comecei a brincar com isso e eu enxerguei no, 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 no rap a possibilidade de colocar tudo isso, né? Sim. Porque rap, na verdade, é ritmo e poesia. Ritmo e poesia. É um ritmo que vem amadurecendo, porque uhum. ele vem voltando à sua origem. Sim. Antigamente a gente tinha uma, uma definição de rap, o Grilo, que é mais das antigas, vai lembrar. Uhum. É, a gente achava que rap era um, era um negão reclamando em cima de uma batida repetida. Mas, na verdade, esse lado... Um grito, né? As pessoas tomam como um grito é, de esse liberdade. lado poesia do rap, ele foi... Ele, ele tem vindo à tona cada vez mais. E isso tem sido evidenciado cada vez mais. A gente veio até conversando um pouco disso. Uhum. Então, essa questão do conteúdo em si, ele vem de um, dessa afinidade, primeiro, uhum. que eu descobri com essa idade, 9, 10 anos. E depois vem de uma série de coisas vividas e do cotidiano comum... Né? De, de... Eu acho que todo, toda pessoa que é músico, que nasceu para arte, ela tem uma. Ela tem uma. Ela tem o um ouvido mais aguçado para uhum. entender as emoções dela uhum. e as emoções das outras pessoas. 
ela consegue enxergar algumas coisas nas entrelinhas que talvez uma pessoa acaba não percebendo. Então, o, a, o, é você trazer essas entrelinhas, o conteúdo que está ali, que ninguém percebeu. É, e essa questão do ritmo é algo assim muito pessoal e peculiar, porque cada pessoa ela é tocada e envolvida por um ritmo em si. Né? Então, por isso que eu creio nessa diversidade tão tremenda, né? essa diversidade de ritmos e de coisas. E outro, outra, outro ponto que eu queria abordar, por que cinco pedras lisas? Essa também é uma longa história, mas assim, cinco pedras lisas é, foi exatamente o que Davi pegou lá no uhum. Ribeiro quando foi encontrar, quando foi derrotar o gigante Golias. Davi era um menino, uhum. alguém que talvez passasse desapercebido por um grande exército, era um pequeno, Sim. né? Um, talvez o, o precursor dessa ideia, o, o primeiro né? uhum. dessa ideia exército de pequenos. De pessoas pequenas, de pessoas que são... Que é uma das músicas que está, né? Exército é, exatamente. Pequenos, é, o, é, das... é o tema do, do primeiro, da primeira série, Cinco Pedras Sim. Lisas. E Cinco Pedras Lisas são armas que... Porque quando Davi foi lutar contra o gigante... Eu vou tentar resumir isso, uhum. né? Porque é um conceito bem extenso. É, quando Davi foi derrotar o gigante, o que propuseram para ele... O que o próprio rei propôs para ele... Era que ele usasse a armadura do uhum. rei. A armadura de Saul. Sim. Se tratando de reputação, aquilo era extremamente viável para Davi. Mas aquilo meio que isentou ele de se movimentar. Uhum. Então ele recorreu, Limitou, né? ele recorreu a, a coisas simples uhum. que faziam parte do cotidiano dele. Coisas que estavam ali no ribeiro. Porque e ele... ele era aquele menino né, que brincava com a funda todos os dias Exatamente. lá. Exatamente, ou que tal. protegia né, os, o, animais, os animais, mãe. aquilo que estava no, no, no seu dia a dia. Então, a ideia dos cinco pedras lisas é que as comunidades, as pessoas consigam lutar, consigam enfrentar as batalhas com aquilo que faz parte do cotidiano dela. Muito legal esse conceito. Aquilo que, com aquilo que você não precisa de uma armadura, de um Saul para poder vencer uma batalha. Você é o que é, né? Você é o que é, é e você é vai é lutar mesmo. com o que... Como que faz parte do seu cotidiano, uhum. com as armas que você tem o hábito de lutar. E Deus vai proporcionar a vitória para você. Então é um conceito bem amplo, uhum. mas é, talvez, não sei se eu consegui resumir bem, mas é... Não, mas é bem legal é, mesmo. É basicamente essa É isso ideia. que eu acho tremendo, é você ser o que é. Porque Deus, ele, quando, quando Ele nos chama para Ele, Ele não arranca aquilo que nós somos. Muito pelo contrário, Ele trabalha em cima disso. Você vê que tremendo. Com nove anos, você escreveu uma redação e desencadeou tudo isso que a gente vai ver agora. Vamos é. cantar um pouquinho? Vamos cantar. Vamos adorar a Deus com uma canção diferente aí. Eu tô amando fazer essa entrevista, algo bem diferente assim, né? Então o que, que a gente vai cantar hoje? A gente vai cantar uma música que chama Frequência, que uhum. fala um pouco dos sonhos. O refrão é, ainda que a morte me assole, uhum. com a frustração que invade, não enterrarei os meus talentos no campo dos covardes, porque o medo me impede de lutar, mas eu acordo a minha alma todo dia para sonhar. Teve um poeta que disse que sonhar é acordar por dentro. Uhum. Então, eu acordo a minha alma todo dia para sonhar. Mesmo que eu tenha medo de enfrentar a vida, mesmo que eu tenha medo de uma porção de coisas que, que, né, que esse sistema uhum. complicado tenta impor sobre a gente, mas eu acordo a minha alma para sonhar. Nesse mundo louco, nessa selva de pedra. É isso aí. E é essa isso. música tem a participação da minha querida Mônica, é. Matheus Eu tentei, Zanz, né? Tentei ajudar um pouquinho. Meu querido amigo de Diego Grilo e é a galera toda do Alvo 7. Então que essa palavra fique pra você. Acorde hoje, sonhe, ouse sonhar, ouse seguir em frente, porque o Senhor derrama essa palavra sobre você nessa manhã. Vamos lá, Felipe? Vamos com tudo. Vamos lá. É nóis. Isso aí, vamos lá. É isso aí É nós que tá, Frequência Certa, Canal 6, MCA TV Vamos com tudo, com meu parceiro, Camisa 10, DJ Grila, desse jeito É louco demais ver como a vida passa Ver os tesouros do mundo sendo engolidos por ferro de traça No rol dos heróis, na liga da injustiça Onde arrogantes degustam sua própria caniça A cortesia da soberba é a queda o segredo é ser intenso e celebrar quem te celebra A vida é curta e tem poucas cenas ah. E as estrelas e os coadjuvantes mudam com frequência Eu não vivo em busca do melhor roteiro Sou governado pela paz do homem morto no madeiro E sem me embriagar com o som dos aplausos Pois tenho sede de justiça e não obsessão por palco 
A plataforma não define um homem Mais do que ele acredita em qual verdade consome Deus do céu me revista de franca poesia E que tudo que é oblíquo se revele no som da batida O Senhor conhece minhas origens E eu sei que Jesus também nasceu lá Na periferia Lá na periferia, assim ó Ainda que a morte me assole com a frustração que invade Não enterrarei meus talentos no campo dos covardes Porque o medo me impede de lutar Mas eu acordo a minha alma todo dia pra sonhar Ainda que a morte me assole com a frustração que invade Não enterrarei meus talentos no campo dos covardes Porque o medo me impede de lutar Mas eu acordo a minha alma todo dia pra sonhar Os back vocais Matheus dos Anjos, Mônica Solac Salve, salve, DJ Grilo, meu parceiro. Eu acordo a minha alma todo dia pra sonhar. Porque o medo me impede de lutar. Nada se cria, nada se perde, tudo se transforma no mundo em que vivemos Tudo se vende, tudo se compra, tudo se troca, a vida real Contada em um conto de fadas, onde os sonhos são cativos das gavetas empoeiradas dos Fadada o ativismo que compra apostas e em forma de antidepressivo Capitalismo é isso, é isso. torna as pessoas lixo Se um cego guiar outro cego, ambos cairão no abismo a face oculta não aparece no noticiário Nem Jesus clamando por água em Roma dando vinagre E o maestro que rege um coral de musos Tem a loucura como a principal virtude E sem sair da sintonia a frequência do sonho Cê dá a volta no mundo andando de carona Mas a essência se explica ao olhar pro espelho Porque meu bom, os fins não justificam os meios A vida é muito mais que isso a vida é muito mais que isso Ainda que a morte me assole com a frustração que invade Não enterrarei meus talentos no campo dos covardes Porque o medo me impede de lutar Mas eu acordo a minha alma todo dia Ainda que a morte me assole com a frustração que invade Não enterrarei meus talentos no campo dos covardes Porque o medo me impede de lutar Mas eu acordo a minha alma todo dia pra sonhar Pra sonhar Pra sonhar, eu acordo a minha alma todo dia Me pede de lutar Mas eu acordo a minha alma todo dia pra sonhar Todo dia pra sonhar Pra sonhar Todos os dias Todo santo dia A cada despertar, a cada nascer do sol Eu acordo a minha alma Eu acordo a minha alma pra sonhar Salve, salve Frequência É nóis que bênção, que gostoso, gente. Nessa vibe gostosa, nessa alegria, a gente vai ficando aí com a frase do dia, mas não sai daí. A gente volta com mais Felipe Vilela, mais DJ Grilo e também o tema da semana. Só um segundinho, gente. Você não vai perder essa, né? Fica aí. Tchau.